Hallo, ich bin Anna Huber und beantworte heute wieder ein paar Fragen zu einem Kunstwerk aus unserer Sammlung. Heute geht es um das Gemälde Zwei Hexen von Hans Baldung Green aus dem Jahr 1523. Ihr könnt es wie immer in der digitalen Sammlung finden. Ja, das fragt man sich heute. Erstmal wirkt dieses Gemälde von 1523 auch 2020 noch radikal und gewagt. Dieser lodernde, rot-gelb-orangefarbende Himmel, der ganze Erdglobus scheinbar in Rauch und Flammen und davor diese verführerischen oder besser pornografisch nackten Frauen. Der Betrachter des 16. Jahrhunderts, der hätte in ihnen schnell Hexen erkannt. Denn der Straßburger Maler Hans Baldung Green der spielt hier auf Vorstellungen der damaligen Hexenlehrer an. Zum Beispiel auf die Idee, dass sich Hexen auf Hügeln und Berghöhen zum Hexensabbat versammelten, um dort zu tanzen, zu zaubern und den Pakt mit dem Teufel einzugehen. Dazu gehörte auch die sexuelle Vereinigung mit teuflischen Wesen, mit Dämonen. Diese befähigte dann, so glaubte man, die Hexen zum sogenannten Schadenzauber über ihre Mitmenschen. Die vermeintliche Lüsternheit der Hexenfrauen als Ursprung allen Übels, die hat Baldung auch seinen Figuren unmissverständlich auf den Leib geschrieben. Nicht zuletzt mit diesem kecken Blick über die Schulter. Das Wesen, was uns vom unteren Bildrand her als Betrachter so seltsam anstarrt, das ist ein Ziegenbock. Auch der war im 16. Jahrhundert Teil des Repertoires der Hexenwelten. Das Bild einer Hexe, die rücklings auf einem Bock durch die Luft fliegt, das war damals weit verbreitet. Schon von Albrecht Dürer, dem berühmten Lehrer von Hans Baldung, gibt es einen Kupferstich mit dem Motiv. Hier aber fliegt der Ziegenbock nicht. Er scheint eher unter dem Gewicht der korpulenteren der zwei Frauen und dem fratzenhaften Kind auf seinem Rücken zerquetscht. Wo sind die Hörner des Ziegenbocks? Das Bild wird hier anzüglich und ironisch. Ist das ein enthörnter, also entmannter Ziegenbock? Oder verstecken sich seine Hörner ausgerechnet unter dem Tuch, was sich fair und enthüllend um die Körper der nackten Frauen windet und bei der nackten Sitzenden sogar den Blick auf das Schamhaar freigibt? Und fasst sie nicht mit sexueller Geste eins der Hörner durch das Tuch hindurch an? Das Bild führt ziemlich dreist dem männlichen Betrachter vor Augen, wie ihm seine Schwäche für den weiblichen Po, Busen, Bauch und Schenkel zum Verhängnis werden kann und im Mindset der 15-20er Jahre zumindest zu einer gefährlichen Frauenmacht führt. Naja, fest steht, hinter dem Bildwitz steht abgründiger Ernst. Männliche Impotenz wurde zu Zeiten der Hexenverfolgung in Europa auf den Schadenzauber von Hexen zurückgeführt und teilweise mit dem Scheiterhaufen bestraft. Ausgerechnet in Straßburg, wo der erfolgreiche Maler Baldung lebte, wurde die wichtigste Schrift zur Legitimierung von Hexenverfolgung und Ermordung verlegt. Und mächtige Mitglieder aus Baldungs hochgebildeter Familie waren als Juristen und Berater aktiv an Hexenprozessen beteiligt. Aber glaubte der Maler selbst und die sehr elitären männlichen Betrachter, für die dieses Gemälde wohl gemalt wurde, an die Existenz von Hexen? Ich bezweifle das. Das Bild spielt ironisch mit Klischees, fordert zur Diskussion und zum unverblümten Voyeurismus heraus. Es entlarvt den Betrachter am Ende aber auch als schaulustigen und sündigen Lüstling. Wir erleben beängstigende Ausnahmezeiten und manche Menschen, auch vereinzelt hochrangige Politiker, sind auf der Suche nach Sündenböcken, die sie für den alles lähmenden Virus verantwortlich machen können. Die vermeintlichen Hexen der europäischen Geschichte, die wurden auch häufig für unerklärliche, neuartige Krankheiten beschuldigt. Das spielt in Baldungsgemälde eine ganz konkrete Rolle. Und es äußert sich an dem Detail des Glasbehälters, den die sitzende Frau hochhält, da ist ein kleines, drachenähnliches Wesen drin zu erkennen. Solche Gläser benutzten in den 1520er Jahren Alchemisten und Apotheker. Und der kleine Drache steht für das chemische Element Quecksilber. Das hochgiftige Quecksilber wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegen die Geschlechtskrankheit der Syphilis eingesetzt. Die verbreitete sich damals erstmals epidemisch in Mitteleuropa. 
Das Gemälde warnt also vor der Geschlechtskrankheit, fragt den Betrachter aber auch spöttisch, wen willst du dafür verantwortlich machen?